Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Neben diesem nationalen Gesetz für Fragen Arbeit, Bildung, Gesundheit, Soziales, Staatsangehörigkeit hat die Bundesregierung ein Brexit-Steuerbegleitgesetz vorgelegt, über das heute zum ersten Mal gesprochen wird. Es geht um Wegzugsbesteuerung, es ist gerade gesagt worden, im Körperschaftssteuergesetz, Einkommenssteuerrechtliche Vorschriften, die bestimmte Kapital äh, stille Reserven nicht aufdecken müssen bei Altersversorgungssystemen, über Fortführung von Finanzdienstleistungen, die einem kontinuierlichen Prozess dienlich sind und vieles andere mehr. In den zehn Artikeln sind Einzelheiten enthalten, die in ihrer Zahl und in ihrem einzelnen Gehalt nicht hier diskutiert werden können. Abseits davon wird für sogenannte Risikoträger, das ist auch gerade angesprochen worden, mit hohem Einkommen bei Finanzinstitutionen der Kündigungsschutz aufgehoben. Eine Maßnahme, die tatsächlich im Kapitaldienstleistungssektor eine sehr praktische Bedeutung hat und den Bankenstandort Deutschland helfen wird. Dies alles, sage ich, ist tendenziell vernünftig und findet unsere Zustimmung. Allerdings wird durch erste externe fachliche Stellungnahmen klar, dass eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen erforderlich sein werden. Der Finanzausschuss wird dazu eine Anhörung durchführen. Dort werden wir hoffentlich viele Details bekommen von den Fachleuten. Und noch schöner wäre, man würde davon auch den einen oder anderen umsetzen, was ja eigentlich selten oder nicht geschieht. Dieser Vorgang ist Anlass, ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Brexit und zur EU zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Briten haben sich spät entschlossen, 1973 dem kontinentalen Projekt beizutreten. Churchill hat nach dem Zweiten Weltkrieg zwar für das verbliebene Westeuropa einen Staatenbund vorgeschlagen, England sollte allerdings nicht Mitglied werden. Auf diesem Stand sind wir nun wieder. Das erinnert an die USA nach dem Ersten Weltkrieg. Woodrow Wilson hatte den Völkerbund konzipiert und die USA ist letztlich ihm nicht beigetreten. Und Sie wissen warum, weil der amerikanische Kongress Ratifizierung, die Ratifizierung der Versailles Verträge verweigert hat. Dies geschah insbesondere, diese Verweigerung, wegen dem Souveränitätsdenken Amerikas, und zwar über die Jahrhunderte. Herr Trump ist dort überhaupt keine Ausnahme, sondern er ist nur in einer langen, jahrhundertelangen Kontinuität. Auch den Briten wurde die EU-Jacke nunmehr zu eng. Die insbesondere deutsche Fantasie von den Vereinigten Staaten von Europa war mit britischen Vorstellungen von staatlicher Souveränität nicht vereinbar. Das ist der wahre Kern der Veranstaltung. Das gilt natürlich auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, für den Euro, der nach der Vorstellung von François Mitterrand nicht etwa alle nützen sollte, sondern für Frankreich ein Super Versailles herbeiführen sollte, wie sein Berater Attali immer laut in der Öffentlichkeit formuliert hat. Die stetige Abwertung des Francs gegenüber der D-Mark verletzte den Nationalstolz nicht nur der Regierenden, sondern breiter Schichten der Bevölkerung. Die Migrationspolitik der EU und die eigenwillige Entscheidung der Kanzlerin brachten die Briten bei den Briten das Fass zum Überlaufen. Dies ist demoskopisch relativ gesichert, denn die Frage, was hat tatsächlich bei den Briten zu dieser Entscheidung geführt, ist hochinteressanterweise damit verknüpft. Wir können es nicht ersparen, selbst wenn Sie sagen, es ist eigentlich gar nichts passiert. Das ist das Problem, dass Sie die Dinge, die wichtig sind, vielleicht doch aus dem Auge verlieren gelegentlich. Demoskopisch ist das, wie schon gesagt, gesichert und mit England wäre eine bessere EU möglich. Das bedauern wir auch, dass das ohne England stattfindet. Die Sonderverbindung Deutschland-Frankreich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird die EU auch weiterhin schwächen. Die Nordstaaten von den Niederlanden bis Finnland werden den weiteren Weg in eine Transferunion nicht mitgehen und das ist gut so. Die Franzosen reden immer zu von Europa und meinen, wie schon François Mitterrand, Frankreich. Es ist eines unserer strategischen Ziele, Paris zum wichtigsten Finanzplatz in Europa zu machen, sagte soeben Bruno Le Maire, der französische Wirtschafts- und Finanzminister. Er macht dafür Steuergeschenke an Banker, bis zu 50 Prozent Einkommenssteuerermäßigung für Expatriates, die im Finanzdienstleistungsgeschäft sind. Man stellte sich mal vor, man würde das in Deutschland in die Diskussion bringen. 
Der frühere Investmentbanker Macron weiß, wie dieses Spiel gespielt wird, und er spielt es auch. Eine europäische Armee, ein EU-Finanzminister, eine gemeinsame Bankenhaftung, einen gemeinsamen Währungsfonds, eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, die Fantasie der Transferleistungen von Nordeuropa an den Club Med, der von Frankreich orchestriert wird, sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Eine Vielzahl heutiger EU-Staaten wird das jedoch nicht mitmachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser Entwicklung werden die berechtigten Interessen vieler Einzelstaaten Einhalt gebieten. Und gehen Sie mal nach Holland und lassen Sie sich von den Holländern mal erzählen, wie Sie unsere Sonderbeziehung zu Frankreich sehen. Diese Staaten werden Herr Einhalt Blaser, gebieten. Ich komme, Sie auf die Zeit. Zum, komme zum Schluss. Oder Sie werden die Konsequenzen ziehen, wie das Vereinigte Königreich sie schon gezogen hat. Wer das Falsche tut, bringt zuweilen das Richtige hervor. Wir wünschen Ihnen viel Glück auf diesem Weg. Wir werden es alle brauchen, das Glück. Das Wort hat der Kollege Fritz Günzler für die CDU-CSU-Fraktion.